，让无数球迷们经历四十二个年头的大小赛事的台北市立棒球场，于一九五七年七月一日动工新建，一九五九年完工，于两千年十二月一日正式拆除。坐落在南京东路和敦化北路口的台北市立棒球场，一九五九年为了省运会新建。最大的特色就是有着三道拱门入口的宫殿式牌楼正门。当年从国内各级赛会打到国际对抗，无数球员都曾在此发光发热。而到了一九九零年，中华职棒在旅日好手王贞治开球下正式开打，台北球场更成为象征着棒球运动的最高殿堂。龙、象、狮、虎。四支职棒队伍带起棒球热潮，几个对战组合更是每每在周末挤爆全场。最夸张的时候，连球场外围的灯架上都站满了挤不进场的热情球迷。那是个球员拼命、球迷拼场的激情年代。台北球场最受球队和球迷捧场，但仍难掩盖球场设施老旧、急需整修的事实。因为赛程太多，台北球场的内外野永远都是凹凸不平。只要大雨过后，一挖挖水坑，还得动员人力拿海绵吸水，才能恢复比赛。更别说还有号称球场守护神的套萨，会从排水沟浮现。随着另外两支球队加入行列及台湾职棒大联盟成军另辟战场。台北球场最终还是得面对扩大容量和改建巨蛋室内文化的命运。几经规划，台北市立棒球场终于在两千零一年一月十八日拆去最具代表性的宫殿式门楼，只是原要在旧址改建能容纳三万人的多功能巨蛋体育馆，却因为腹地不够和种种原因，最后只孵出了一颗打不了棒球的小巨蛋。让所有热爱棒球的国人错愕不已。后来的台北小巨蛋成为台湾第一座国际性大型综合体育馆，分为主馆和副馆。主馆为多用途体育馆，可满足多项运动经济、展览、艺术表演、演唱会、集会等大型活动使用，也为台湾娱乐业界的指标场所之一。拥有一万五千席观众席，并设有四十八间国内首创的贵宾包厢。副馆则有八百个位置的溜冰场及休闲健康中心，规划有健身房、舞蹈教室及壁球场。当然，无论是 HBL 等赛事，或是将会等演唱会，仍是小巨蛋最重要功能。台北市现有室内场馆，小巨蛋的建筑量体。服务多元性，地理位置堪称第一。现在从敦化北路或南京东路漫步过来，已嗅闻不到二十年前的红土味。一九四九年，国民党政府撤退来台，大批居民扶老携幼，没有地方安置父老。台北市警民协会沿中华路铁道东侧空地，临时搭建简易租棚屋，低价出租提供他们营业或居住。一九五九年，蒋介石来此视察，见此地拥挤、脏乱，如城市盲肠，只是阴雨彻底整顿，责令当时的台北省政府、警备总部、台北市政府组中华商场整建委员会。一九六一年，绵延一公里，可容纳一千六百九十户的中华商场落成。中华商场以段为单位，而非我们现在惯用的洞。一九六一年落成的中华商场共有八大洞，以八的命名，从北到南一序为中、孝、仁、爱、信、义、和、平。而中段指的是八栋中华商场之中，位处最北边的第一栋。中华商场落成初期，人潮一般。在一九六九年至一九七一年这段期间，为了方便行人通过建造天桥，开通后才热闹起来。天桥不仅连接南北各栋商场，横跨中华路，直通二楼，形成不受交通干扰的步道。每到周末，摊贩云集，人潮汹涌。位处中华路最大的天桥。
，围绕第五栋信栋国际牌霓虹灯那栋。目前中华路上的电动手扶梯天桥，仍可见校栋招牌。这正是纪念中华商场。在中华商场发起有宝岛钟表、点心世界、家家唱片行、真北平烤鸭、菲菲军警百货、李大吉礼品正章、传奇店家卤老路煎饼粥、徐州砂锅、清真馆、哥伦比亚唱片行、李胜恩鞋店等，如今也已不在。后来的台北，随着台北市的商业中心逐渐东移。加上原有消费形态的快速改变，年久失修，已经显得陈旧的中华商场吸引力与日俱减，影响力也大不如前。而整个西区商圈也都面临老旧所带来的瓶颈。沿商场西侧而行的铁路，虽然已经于一九八九年地下化，但商场西侧长久累积下来的脏乱却已难以改善，且对都市景观造成负面影响。此外，台北捷运的新建计划中，南港线至板桥线行经中华路，并设置西门站，需取得工程所需用地。因此，随着中华路改造计划的提出，前台北市长黄大州决定拆除商场，并提出后续方案，包括未来优先进驻新建的西门地下街及费用补偿等。由于商场内租户以年纪较大者居多。有些租户经济能力较薄弱，以及情感上因素使然，因而引发普遍反弹。拆除前夕，甚至频传激烈抗争。一九九二年十月二十日，市长黄大州正式下令拆除商场，八座商场建筑全部被拆除使禁。原本在商场内做生意的商家。有一些搬迁到附近或较远的地方继续营业，例如贩售音响的商家移到中华路东侧和武昌街，贩售电脑周边产品的商家大部分移到光华商场，也有一些移到西宁电子商场。小吃店移至商场，拆除当时尚未整建的原理教工所遗址，但更多的商家却从此消失无踪。当时安置计划未尽完善的结果，也导致许多租户仓皇搬离而不知所措。至于商场原址部分拆除后，随即作为捷运工程用地，直到地下部分工程告一段落，并展开地面恢复工作后，其配合改造中华路为林荫大道的计划，原地面改筑车道与安全道。捷运西门站与西门地下街则设置于原商场爱栋。信栋、义栋原址地下。中山足球场于一九八九年启用，日治时期前身为原山运动场，五零年代开始成为美军进驻地的所在地，一直到一九七九年与美国断交，才由政府收回。耗时九年，斥资三亿台币改建为足球场。二零零二年，塞内加尔国家足球队访台，却在中山足球场上演一场闹剧。事后更传出性招待等丑闻。二零零五年，台湾队在中山足球场举办东亚杯足球赛，已是少数足球迷珍贵记忆。除此之外，一般人提及此地，印象多为演唱会或政治造势场合。二零零八年七月，为了举办花博。中山足球场宣布封管二十八个月，重新施工，导致二零一一年好不容易申请到的世界杯资格赛无法于正式场进行，使得足球界尴尬不已。中山足球场成为台湾第一座国际标准专用足球场，但规划时并未考量松山机场飞机起降，严重噪音成为比赛无法进行的致命缺点。立于台湾乏善可陈的足球史中，成了中山足球场的悲歌，也是台湾足球人的无奈。而后的台北为举办二零一零年国际花卉博览会，台北市政府选定圆山地区做主要场地，将中山足球场改建为花博争艳馆，并在展会结束后决定不恢复原本用途，借此机会转型成展场馆。
。如今，圆山新创聚落每年超过四百八十万人次造访，举办各项电竞、动漫、展览等活动。针砚管主结构的梁柱为钢构，次结构则选用拆卸方便的彩色钢板，具备造型加上自然采光的玻璃落地窗。户外走到以跳动的花卉造型为概念，浮雕式花瓣图腾从墙面延伸至天花板，营造主展馆的趣味及气势。傍晚之际打上耀眼灯光，浮雕凹凸深浅的光影令人瞩目。户外广场规划为户外中庭。针砚管建筑体的花瓣意象延伸至中庭，成为铺面花瓣图形。部分花瓣图起为花台式座椅，供参观者休息停留。展馆立面形成的开放空间，花台座椅中植栽色彩与各式草花，布置而成的七道彩虹花海呼应，在不同的季节展现多样的变化。过往的球场看台阶梯搭起棚架，利用鱼菜共生系统种植低钾蔬菜。占地三百平以上，共六十六座种植槽，是全国最大的屋顶天空农场。球员休息室和办公室化身时尚中心，让设计师拥有工作区与展示区，并时常举办讲座和发表会，打造成时尚新创基地，培植更多台湾新锐本土品牌。工作区的机器创客会员都能随时使用。七十六平的制造实验室提供创客空间和设备，定期举办各种实作课程、工作坊。花博公园圆山园区曾被视为文字馆，治安死角的说法引起民众担忧。经过市府重整再造的计划提出，各种场地出租政策及优惠，成功打造为新创产业基地。如今超过一百五十组国内外营运团队进驻。带动周边二十亿元商机，成为闲置空间活化的成功典范。